are you an executive monkey? Executive monkey. Are you a monkey? In the other chair in a child over him, eh, now monkey on the la. Child over courses in the chair over him. Darwin's the theory of evolution, which is no kicker in a young monkey perna which you mentioned either. So I am a monkey. But he executive monkey and all the time with this higher time on a courtching good in the chair in it on a gill. Child over him, Syrian. Nano executive monkey on a cavalier, jolly key bono, or organizer sitting in law. And the link in jolly in the way in there and the richer no. I am an executive, evolution pravich and diana, so I am an executive monkey. Executive monkey, a ru, with this other letter time on. 1958, Brady and Varana, psychologist of a scientist, other than the experiment, monkeys in a use of the experiment, I know, but two pairs of monkeys and I know, I love a pair of monkeys and I know, executive monkeys and other than the parish nom and Varana, Randa compartment, Ikurangal Idana. Apa orang orang tak kahli le, satu elektrod garis bicir orang. Orang ini nak kahli le, elektrod garis bicir orang. Apa, baru side ini nak kontrol ia dengan ini orang ni le, ikut orang orang ke shock lagi. Apa shock lagi pada masa itu, satu unpleasant dia terlalu satu experience sana, ada jiwa sama dengan terlalu. Apa ini le, dua monkey sini. Nama le, pernah orang terikat na, executive monkey sini, atau perit terikat na, ini monkey sini, satu liver proses ia dengan ini le, ini shock ini terdayam, orang orang le satu learning ia urutkan. Anggana pergi bicir urutkan. Anggana ini shock beri nanti anggana macam cale, iri bodo minit, iri bodo second dia apa lani shock beri nanti kita. Ada ayat, orang itu bosam six hour six hour, dua time ilah six hour six hour ayat continuous ayat, ini work dua shift bola, ini work ini shock beri nanti kita. Macam mana kita kerja ni boleh ada satu time setting, ada orang dapat condong nak. Apa yang anggis beri cium, iri bodo second dia beri beri nanti shock dah lani liver bersih dah mari. Apa apa yang dia itu liver bersih dah mari. But ini dua mata set. Nanda amat apa orang mangi sinta gaya itu le, ingat na prosesnya liveran non dia illa. Abang ke, ini shocku beri nanda, ane boik kila danny, beri nanda iran lalu. Angan aku korang itu sam, itu tudar no, ane share sam, ini dua pair of mangi sini, walara vidakta mana itu la, perisya odane ke vidaya maaki. Padai ina terlanjur ikhaya iri. Nama le vidaya iri kum, ini le, ini liver prosesnya itu shocki nere shabat non dia iran na. Mangi sini, anak saudara ni dulu korupon orang dah gaduh dengan sahaja dah. Macam mangi sini, ada kena problem, kena shock gitu dengan orang down. Enak kami lepas tu jenis je kan. Pasalnya result ni ada diri cair no. Ini executive mangi sini, ulcer develop itu ada terkandar ti. Nanti ni niyal, ulcer, satu satu ailment orang dah datu. Macam mangi sini perhati je problem sonda kandil lah. Apa hendu orang dengan sambo itu? Apa, abar itu ya conclusion itu baru ini tu. Prolong diet orang lah, stress. Tu mangi, ini mangi sendiri, satu controlled environment di lalang berulat itu, kambatu mande. Tapi kambatu mande lalu, ini elektrodu beri, abad environment ini, orang ke stressor gitu ikut lagi. Anu stress anda kan, karena mana itu lalang stimulus. Alanggil lalu, satu stimulus gitu, pada masa itu, abad itu behaviour lalu adjustment je yang anda itu beri na, satu awasta. Adanya anu stressor anu beri na. Tapi stressor gitu ikut lagi. Anu they have to respond to that stressor. Anda, aduk untuk mana, abang ke, abang dulu lelai stress sendai. Jadi ini time lelai dengan aku kau deliver prosesi itu untuk ikan adalah stress. Apa prolonged diet stress itu kita sama itu, ini beri le, aduk macam ini dia lola ailments ini karena ini. Apam, nama le psychology itu, in any sciences, nama le orang study itu, nama le experiment ini dengan sama itu, nama le subject side itu, animal sini yang kita tu ubi ubi kita tu. Apam mention orang kuda dal saudara mula mula mangi, selengil rat sini yang ubi ubi kita tu. Nama experiment sangat kuda dalum, in the modern psychology lama kita kanan itu sahdi kita tu. Nama le tu jadi kita conclusion tu. Apam animal sini nanti study sini, manusia lek generalize iya. Nama le brady cedah tu angan ni ano, ikut orang orang nanti study ay. Human beings like to generalize it. Executives, day-to-day organizational setting, this routine is continuing. If you have a lot of stress, the human beings have a prolonged diet of stress from their environment. Maybe organization or something else. Prolonged diet of stress it will result in some kind of ailments. So, if you have a BP, Ileng ilah itu heart ini, orang dah ada problem sairi kiam, aleng ilah itu dahana bebas sema itu bandar perta problem sairi kiam. Anything prolonged stress will result in these kind of things. Yang aleng ilah terus terus lola health issues atau bah ailments sila ikut naikinu, pelbagai daripada organ organ ke kaharan ama agunu. Yang nolala, satu conclusion sila ikut 
ശാസ്ത്ര ലോകം എത്തിച്ചേരുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെ ജനറലൈസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി സിൻഡ്രോം എന്നാണ് കളക്റ്റീവ്ലി വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ബ്രാഡിഡി സ്റ്റഡി സൈക്കോളജിയുടെ ഫീൽഡിൽ വലിയ വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു പ്രകൃതി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ സെറ്റിംഗോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രം ദിസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരുപാട് സ്റ്റിമുലസുകൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ചില സ്റ്റിമുലസുകൾ സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ദാറ്റ് എലിസിറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസ് ഫ്രം ആൻ ഓർഗാനിസമാണ് സ്റ്റിമു സ്റ്റിമുലസുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദിസ് സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ വേരിയസ് വെയ്സ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദം ഈ ചില സ്റ്റിമുലസുകൾ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ സ്റ്റിമുലസുകൾ ആണ് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ്സേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് അവർ ബിഹേവിയർ ദ ഓർഗാനിസം ഹാവ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസുമായിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില ബിഹേവിയറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ടോ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടും ഞെട്ടി തിരിഞ്ഞ് നോക്കും എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് പിന്നീട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ആർക്കും ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അതെന്തോ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈനിൽ എന്തോ വന്ന് വീണതാണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു അവയർനെസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ ആ നിങ്ങളുടെ റൗസൽ ലെവൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വന്ന് ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ താഴേക്കങ്ങ് പോയി ഓക്കെ പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങളൊരു ഭീകരമായ ശബ്ദം കേട്ടു നിങ്ങൾ ഞെട്ടി ആ ശബ്ദം വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ സ്ട്രെസ് ആ സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ബോംബ് കൂട്ടിയപ്പോൾ കേട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അലാം റിയാക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അലാം റിയാക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രിനാലിൻ ആ ഒരു ഹോർമോണ് പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബോഡിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിജിലൻ്റ് ആ ഒരു ഒരു ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് ഈ അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോൺ സം അതർ തിങ്സ് ആർ ഓൾസോ ദർ നമ്മൾ ഫിസിയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റോസൽ ലെവൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഉയർന്നു അപ്പം ഉയർന്നു ആ സ്ട്രെസ്സർ ആ സമയത്ത് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഉയർന്നതിന് ശേഷം ഇത് നോർമലി ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം വിൽ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലി ഈ ഗ്രാഫ് നോർമലായി മാറും ബട്ട് സ്ട്രെസ്സർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അലാം റിയാക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഓർഗാനിസം മാറും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യം ഉണ്ടായ റോസൽ ലെവലിൻ്റെ അത്ര റോസൽ ഉണ്ടാവില്ല ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്ട്രെസ്സറുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അറൗസൽ ലെവൽ ആദ്യം ഉണ്ടായതിനേക്കാൾ ഒന്ന് താഴും ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി എബോവ് ദ നോർമൽ ലെവൽ നോർമൽ ലെവലിന് എബോവ് ആയിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജിലുള്ള ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു നമ്മുടെ റോസൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ സ്ട്രെസ്സർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അത് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എസ്കോഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകും ബെസ്കോഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഷിനാലിൻ അതുപോലെ ബോഡി കൂടുതൽ എനർജി എടുത്തിരുന്നു സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിരുന്ന ആ എടുത്തിരുന്ന എനർജി ലെവൽ വീണ്ടും കുറേ നേരം ഇത് ബോഡി പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഒരു ഒരു ജീപ്പ് ഒരു ഒരു ചെളി കുടുങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അത് റൈ റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടുന്ന് കയറ്റി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടുതൽ വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചൂടാകുന്നു എന്ന്
രണ്ട് കക്ഷികൾക്കും രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്തെന്ത് രീതിയിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻ എൻഹാൻസ് ഹ്യൂമൻ വെൽബീങ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് മേക്ക് ഹെൽപ്പ് ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫിറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ഒരുപാട് തിയററ്റിക്കൽ ട്രഡീഷൻസ് ഇന്ന് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി അതിൻ്റെ തിയറീസിനെ ബോറോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഫോക്കസ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് ടു തിങ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അത് നേരെ തിരിച്ചും ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ്സർ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ഓൾവേസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രലോങ്ഡ് ഷോർട്ട് ടൈം സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് ലോങ് ടൈം സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് എൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷോർട്ട് ടൈം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോങ് ടൈം ഇതിൽ ഷോർട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി റിക്കവർ ചെയ്തു ദാറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പോയി നമ്മളത് മറന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടൈം സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി ആളുകളെല്ലാം ഭയന്നു ചിലപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ് ട്രൊമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡറിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അത് പോയി എവറിബഡി ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഷോർട്ട് ടൈം സ്ട്രെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്നൊരു ബോംബ് കിട്ടുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് ടൈം സ്ട്രെസ്സർ ബട്ട് ഈ ബോംബ് കിട്ടുന്ന ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്കും മറ്റ് ആക്സിഡൻ്റും ഒന്നും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല മറ്റ് ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിറ്റിയിൽ വളരെ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയിൽ താമസം ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം എപ്പോഴും അവിടെ വാഹനങ്ങളുടെ ശബ്ദവും മറ്റ് ശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ട് നോയിസ് നോയിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥങ്ങളില്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങളാണ് ഈ ശബ്ദം മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനെയും അയാളുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ലെവലിനെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ബോഡീനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ഏത് രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ്സുകളെയാണ് ലോങ് ടൈം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സൈക്കോളജി പഠിക്കുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് എന്നോടൊരു എൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തൊരു അധ്യാപകൻ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ സാർ ഈ നമ്മുടെ ഭൂമി നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ആഹാര ശൃംഖലയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആഹാര ശൃംഖലയിൽ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് ചെറിയ പ്രാണിയെ തിന്നുന്ന തവള തവളയെ തിന്നുന്ന പാമ്പ് പാമ്പിനെ തിന്നുന്ന കഴുകൻ കഴുകനെ വേട്ടയാടി പിടിക്കുന്ന മറ്റൊരു ജീവി അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആഹാര ശൃംഖല അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ പ്രാണി വർഗ്ഗങ്ങളെയും എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പോസിബിൾ ആൻസർ കിട്ടും ഒന്ന് ഈ പ്രാണികൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ പെരുകുകയും അതുപോലെ ഈ പ്രാണികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന തവള പോലുള്ള ജീവികൾ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തവള നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ തവളനെ ഒക്കെ എടുത്തു മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ നശിച്ചു പോവുകയും ഈ തവള തിന്നുന്ന ജീവികൾ പെരുകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ഏതൊരു ജീവീനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൂമി നശിച്ചു പോകാനുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വരെ അത് നയിക്കാം ബട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് ഭൂമിയുമായിട്ട് യാതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാതെയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഈസ് എ ഡീഗ്രേഡിങ്
വൈൽ തിങ്കിങ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഏത് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് രസകരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവല്യൂഷണറി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുന്നവർ പറയും ഈ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും അവസാനം എവല്യൂഷൻ പ്രാപിച്ചുണ്ടായ സാധനമാണ് എന്നതിനുള്ളൊരു തെളിവാണ് ഈ ഒരു കാര്യം ചില ആളുകൾ പറയും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയും മനുഷ്യർ എല്ലാ ജീവികളും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ദൈവ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരി വെക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് നടത്തും ചില കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡെപ്തായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവിയാണ് വേറെ ഏതോ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് മറ്റെങ്ങോട്ടോ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി ദെൻ അവർ ഇവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡോപ്റ്റായിട്ട് ഇവരങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്തയാണ് അപ്പം പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള എൻവയോൺമെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ഈ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത സിസ്റ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സെറ്റിങ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്തുമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി ഇതിൻ്റെ റിസർച്ച് മേഖലയിലേക്കൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് കൺസിഡർ സം റിസർച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സൈക്കോളജി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് ലൈക്ക് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ക്രൗഡിങ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റ രീതികളിൽ ഈ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ക്രൗഡിങ് പോലെയുള്ള സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഹൗ ഹ്യൂമൻസ് ആർ കോപ്പിങ് വിത്ത് ദീസ് സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യർ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ്സേഴ്സുമായിട്ട് കോപ്പ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണത് അതുപോലെ തന്നെ വൈ ഡു പീപ്പിൾ യൂസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡീഗ്രേഡിങ് ടെക്നോളജി ദെൻ ഹൗ ഇറ്റ് അഫക്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഹൗ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു എയിം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹൗ ടു മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ ടു ആർഡ് കൺസർവേഷൻ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഇഴുകിച്ചേർന്ന് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ആളുകളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൗ ക്യാൻ അവയർനെസ് അബൌട്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ബി എന്താ പറയുക അഡ്രസ്ഡ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ലോട്ടസ് ടെമ്പിളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ തോന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില പള്ളികളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഒരു വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിലയും പഴയ കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് എനർജി ഇപ്പം ഒരു നമ്മളെ ഹിന്ദുസ്റ്റിക് ഫിലോസഫിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ടെമ്പിൾസ് മറ്റ് റിലീജൻസിനെ പോലെ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കൾച്ചർ ടെമ്പിൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദേ ആർ എനർജി സെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി കുറയുന്ന സമയത്ത് സ്പിരിച്വൽ ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ബാറ്ററി കുറയുന്ന സമയത്ത് യു ഗോ ദർ ആൻഡ് സിറ്റ് ദർ വിത്തൗട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് ദൻ യു വിൽ ബി ഫീൽഡ് വിത്ത് എനർജി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള എനർജി റീചാർജിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ ടെമ്പിൾസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ നമ്മളുടെ ചില വീടുകളുടെ ഡിസൈനിങ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് പ്ലേസസിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് ഇതൊക്കെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട്